الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب نوري يوقد من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيزونة لا شرقية ولا غربية يكاد يكاد زيزها يضيء ولو لو تمسس نار نور على نار يهدي الله نوره من يشاء ويضرب الله الأمثال إلى الناس والله كل شيء عليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين حضرات خدوة مسنونة کے بعد ہم نے ابھی آپ کے سامنے سور آل عمران کی وہ مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ کی فرضیت کا اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا کہ لوگوں میں سے جس کے اندر بھی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت ہے اس کے لئے ضروری ہے اس پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے قصد کرے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے ناشکری کی روش اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا ہی بے نیاز ہے حضرات یہ ایام ایام حج ہیں یہ موسم موسم حج ہیں ہم سب اشور حج سے گزر رہے ہیں اور ان دنوں دنیا بھر سے دنیا کے گوشے گوشے اور دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام کے قافلے بیت اللہ کا قصد کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا قصد کر رہے ہیں فریض حج اسلام کا پانچوہ رکن ہے لیکن یہ ایسا رکن ہے کہ اگر عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو استطاعت نہ ہونے کے سبب ہر دور اور ہر زمانے میں مسلمانوں کی اکثریت حج نہیں کر پاتی ہے آپ آج دیکھیں یا ماضی میں دیکھیں حج کرنے والوں کی مقابلے میں نہ کرنے والوں کا جائزہ لیں غربت کی وجہ سے ناداری کی وجہ سے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے حج کرنے والوں کے مقابلے میں حج نہ کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے سوال یہ ہے 
کیا سبب ہے اور کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا فریضہ جس کو امت کی اکثریت ادا کرنے کی مالی استطاعت نہیں رکھتی ہے اس کو اسلام کا پانچواں رکن قرار دیا گیا ہے حضرات یہیں سے میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہوں گا جو کہ میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ یہ سچ ہے کہ حج بیت اللہ کرنے والے حاجیوں کی تعداد کروڑوں مسلمانوں میں سے آج سالانہ تیس سے چالیس لاکھ کے قریب ہوتی ہے لیکن حج بیت اللہ کو اسلام کا پانچواں رکن اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ حج بیت اللہ سے حاصل ہونے والے دروس حج بیت اللہ سے حاصل ہونے والے سبق صرف حاجیوں کے لیے نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہر سال جب موسم حج آتا ہے ہر سال جب حجاج کرام بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں ہر سال جب ذلحج کے مہینے میں حج کی عبادت ادا ہوتی ہے تو اس سے جو سبق ملتے ہیں وہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں حاجیوں کو تو ملتے ہی ہیں حاجیوں کو تو یہ سبق حاصل کرنے ہی ہیں دنیا کے گوشے گوشے میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اسباق ہیں اس لیے آئیے دیکھتے چلے کہ حج بیت اللہ اپنے اندر کیا سبق رکھتا ہے کیا دروس رکھتا ہے ہر سال جب موسم حج لوٹ کر آتا ہے پلٹ کر آتا ہے وہ کیا سبق ہیں جو ہمیں حج بیت اللہ جن کی یاد دہانی کراتا ہے اور ہم حج کریں نہ کریں ہم دنیا میں جہاں بھی ہو ایام حج میں وہ اسباق وہ دروس ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جانے چاہیے اسباق تو بہت ہیں میں ان میں سے چند ایک نمایاں دروس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا آج کے خطبے میں سب سے پہلی بات سب سے پہلا درس سب سے عظیم درس سب سے اہم درس جس کے لیے حج بیت اللہ کی یہ عبادت مشروع قرار پائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے توحید کی عظمت ہے توحید کی اہمیت ہے شرک سے بیزارگی ہے شرک سے برات کا اعلان ہے فریض حج حجاج کرام کو بھی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے تمہارا جینا اور مرنا عقید توحید پہ ہونا چاہیے تمہاری زندگی کی ایک ایک سانس عقید توحید کے زیر سایہ گزرنی چاہیے تمہارا جینا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے اور تم میں سے ہر شخص کا یہ اعلان ہونا چاہیے یہ نعرہ ہونا چاہیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا میری صبح میری شام میرے لیل و نہار میرے شب و روز سب کچھ اس اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے حضرات عقید توحید کا یہ سب سے بڑا سبق ہے عقید توحید کا یہ سب سے بڑا درس ہے جو عقید توحید کا یہ سبق حج بیت اللہ سے حاصل نہ کرے اس کا حج نہ حج قرار پائے گا اس کی عبادت نہ عبادت قرار پائے گا آج بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان بیت اللہ تک پہنچتے ہیں کس عقیدے کو لے کے پہنچتے ہیں اپنے دل میں کیا افکار و خیالات اور نظریات کو لے کے پہنچتے ہیں چند سال قبل ہندوستان کے ایک انگریزی اخبار نے جبکہ اجمیر کا عرص ہو رہا تھا اجمیر کے عرص کے حوالے سے اجمیر کی مسلمانوں کے نزدیک کیا اہمیت ہے اس کو سمجھاتے ہوئے ایک مضمون نگار نے مضمون لکھا تھا لکھا تھا کہ چند سال پہلے کی بات ہے مضمون نگار غیر مسلم ہے دیکھو کہ ہم نے غیر مسلمین کے سامنے اسلام کی کیسی تصویر پیش کی ہے اس نے لکھا کہ مسلمانوں کے نزدیک اجمیر کی اہمیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ اجمیر کیا اہمیت رکھتا ہے کہ ہندوستان کے ایک حاجی بیت اللہ حج کرنے کے لیے گئے مکہ گئے وہاں جا کے ان کی طبیعت خراب ہو گئی صحت بگڑ گئی انہوں نے وہاں سے اپنے گھر والوں کو فون کیا کہ یہاں آنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی ہے طبیعت خراب چل رہی ہے ذرا خاجہ کے دربار پہ جا کے میرے لیے شفا کی دعا کر دینا ایک غیر مسلم لکھتا ہے ایک غیر مسلم نے لکھتا ایسے عقائق کو لے کے ہم بیت اللہ جائیں خانہ کعبہ جائیں حج کریں کیا حاصل ہوگا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماش نہ تجھے کیا ملے گا نماز یقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے حضرات فریض حج بیت اللہ سے جو شخص عقید توحید کا سبق حاصل نہ کرے شرک سے بیزار کی اور برات کا سبق حاصل نہ کرے اس نے حج بیت اللہ سے کچھ پایا ہی نہیں 
गौर करो कि हुजाजे के राम जिस घर का कस्त करते हैं ये वो खाना है काबा है जिसकी एक एक ईंट तो ही की बुनियाद पर रखी गई है जिस खाना है काबा को तामीर करते हुए खलीलुल्लाह अली सलात व सलाम को ये हुक्म हुआ था व तहिर बैत अल तायफीन व इब बवअन ली इब्राहिम मकान अल बैत अल्ला तुशरिक बी शैया مکان البیت یاد کرو اس گھڑی کو یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ متعین کر دی مقرر کر دی بتا دی کہا کہ خانہ کعبہ کو ان بنیادوں پہ تعمیر کرنا اور مانوی بنیاد کیا ہے اللہ تشرق بھی شیعہ کہ اس گھر کی ایک ایک اینٹ کو اس اس اعلان پہ رکھنا کہ میرے ساتھ کبھی شرک نہ ہو وہ طاہر سجود اور میرے گھر کو ہمیشہ پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے قیام رکھو سجود کرنے والوں کے لیے یہی وجہ ہے حضرات یہ مرکز توحید ہے یہ قبل الموحدین ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خانہ کعبہ پہ کنٹرول حاصل ہوا خانہ کعبہ ابتدائی چند سال مشرقی نے مکہ کے قبضے میں تھا لیکن جب سن آٹھ ہجرے میں آپ کو خانہ کعبہ پہ کنٹرول حاصل ہوا مکہ فتح ہوا تو پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ اس مرکز توحید میں جہاں مشرقین نے تین سو ساٹھ بت لا رکھے تھے خانہ کعبہ کو آپ نے بتوں کی اس نجاست سے پاک کیا آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ایک ایک بت کو گرائے جا رہے تھے اور پڑے جا رہے تھے جا الحق وزہق الباطل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل حق آ چکا باطل مٹ چکا اور باطل کے مقدر میں تو بس مٹنا ہی ہے حج بیت اللہ اس عقیدے تو ہی کے سبق کی کی یاد ہمیں دلاتا ہے اور غور کیجئے وہ تلبیہ جو حجاج کرام پڑھتے ہیں جو حجاج کرام کا نعرہ ہے جو حجاج کرام کی صدا ہے جو حجاج کرام کا اعلان ہے تلبیہ کے معنی و مفہوم پہ قور کیجئے حاجی کہتا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حیلان توحید ہے صدا توحید ہے نعرہ توحید ہے شرک سے برات کا اعلان ہے شرک سے بیزارگی کا اعلان ہے ایک حج کرنے والا ہے عمرہ کرنے والا کہتا ہے لبائک اللہم لبائک پروردگارہ حاضر ہے حاضر ہے تیرے دربار پہ لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے اس عقیدے کو لے کر حاضر ہے ان الحمد والنعمت لکا والملک ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازنے والا تو ہی ہے ہر حقیقت میں بادشاہت کا حقدار تو ہی ہے لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہر حاجی اپنی زبان سے یہ تلبیہ کہتا ہے یہ تلبیہ بھی اسی عقید توحید کی تجدید کرتا ہے اور غور کرو مناسق حج ادا کرتے ہوئے عامال حج ادا کرتے ہوئے شریعت نے حجاج اکرام کو جو مختلف دعائیں سکھائی ہیں کیا ہے ان دعاوں میں سراسر توحید ہی توحید حاجی جب صفا اور مروہ پہ پہنچتا ہے صفا پہ بھی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے مروہ پہ بھی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد و ہوا علا کل شئین قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ و نصر عبدہ و حضم الاحزاب وحدہ کیا ہے دعا میں سراسر توحید ہی توحید اور الحج و عرفہ عرفہ کے میدان کا وقوف نوی تاریخ جب حجاج کرام عرفہ کے میدان میں وقوف کرتے ہیں اور عرفہ کے اس وقوف کے حوالے سے کہا گیا کہ حقیقت میں حج اگر ہے تو عرفہ کا وقوف ہی ہے حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے تو وقوف عرفہ ہی ہے پیارے نبی نے وقوف عرفہ کی جو افضل ترین دعا بتائی وہ یہی لا الہ الا اللہ حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں عرفہ کے میدان میں جمع ہو کر اپنی زبانوں سے جو ذکر کرتے ہیں وہ اللہ الہ الا اللہ کا ذکر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ عرفہ کا دن یہ کیسا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی بے شمار انسانوں کو نار جہنم سے آزاد کرتا ہے پتہ چلا میرے بھائی عقید توحید شرف سے بیزار کی اور برات یا یہ حج بیت اللہ کا اہم ترین سبق ہے یہ سبق حجاج کرام کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی ہمیں بھی آپ کو بھی اور تمام مسلمان وہ چاہے روح زمین پہ جہاں بھی رہتے ہیں ہر سال موسم حج کی مناسبت سے یہ سبق کبھی بھولنا نہیں چاہیے حضرات حج بیت اللہ جن اسباق کی یاد دہانی ہمیں کراتا ہے اور برابری دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی امتحان ہے 
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو ایک حالت میں اور ایک درجے میں نہیں رکھا کسی کو امیر بنایا تو کسی کو غریب کسی کو شہرت کی بلندی پہ پہنچائے تو کسی کو گمنام رکھا کسی کو با اثر بنایا تو کسی کو ضعیف اور کمزور کسی کو حاکم بنایا تو کسی کو محکوم کسی کو گورا بنایا تو کسی کو کالا کسی کو حسین اور جمیل اور مقبول صورت بنایا تو کسی کو غیر مقبول رب الزندگی چونکہ امتحان ہے سارے ہی لوگ یہاں امتحان سے گزارے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ اللہ نے کہا کہ ہم نے تم میں سے باس کو باس پر فضیلت عطا کیے فوقیت عطا کیے تم سب ایک درجہ کے نہیں وہ تمہارے درمیان درجہ بندی آئیں تاکہ زندگی بھی تمہاری زندگی امتحان سے گزر رہی ہے جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے وہ امتحان شکر سے گزر رہا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے جس کو محروم کیا ہے وہ اس زمین میں امتحان صبر سے گزر رہا ہے لیکن جب یہ سارے لوگ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اپنے بنگلوں میں ہوتے ہیں اپنے دکانوں میں ہوتے ہیں اپنے مکانوں میں ہوتے ہیں ہم ان حسب و نصب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرتے ہیں مال و دولت کی بنیاد پر دوسروں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں بہت سارے میارات ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن جب اللہ کے در پر پہنچتے ہیں لیکن جب اللہ کے در پر پہنچتے ہیں سوچو کہ حج بیت اللہ کے لیے جب دنیا بھر سے مسلمان پہنچتے ہیں یہ سارے امتیازات ختم واللہ یہ سارے امتیازات ختم مساوات اور برابری کا ایسا منظر حج بیت اللہ پیش کرتا ہے یہاں کوئی حاکم نہیں یہاں کوئی محکوم نہیں یہاں کوئی امیر نہیں یہاں کوئی غریب نہیں یہاں کوئی کالا نہیں یہاں کوئی گورا نہیں یہاں کوئی مقبول صورت نہیں یہاں کوئی غیر مقبول صورت نہیں یہاں کوئی با اثر نہیں یہاں کوئی کمزور نہیں اللہ اکبر کیا حاکم کیا محکوم کیا امیر کیا غریب سب ایک ہی لباس ہے سب ایک ہی لباس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے نعرے لگاتے ہوئے اللہ کے گھر کے بعد جمع ہوتے ہیں اور ہر قسم کے امتیازات سے بالا تر ہو کر مناسی کے حج ادا کرتے ہوئے حجاج کرام کو آپ احرام میں دیکھو بتاؤ کیا آپ بتا سکتے ہو اس میں کون بادشاہ ہے کیا بتا سکتے ہو اس میں کون محکوم ہے کیا آپ بتا سکتے ہو اس میں کون امیر ہے کیا آپ بتا سکتے ہو اس میں کون غریب ہے کیا آپ بتا سکتے ہو اس میں کون با اثر ہے اور کیا آپ بتا سکتے ہو اس میں کون ضائف ہے نہیں سارے انتیازات ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے در پہ ہم پہنچتے ہیں اللہ کے بندے بن کے پہنچتے ہیں اپنے سارے انتیازات کو بھلا کر اس طرح مسابات و برابری کی وہ تعلیم جو سورة الحجرات کی اس آیت میں دی گئی یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لفعارفو انہا اکرمکم من اللہ یتقاکم کا بے نظیر نمونہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے لوگو تم سب ایک ماں باپ کے اولاد تمہاری اپنی حیثیتیں الگ تمہاری اپنی درجہ بندیاں اپنی جگہ تمہاری اپنی فضیلتیں اپنی جگہ مگر یہ سبق کبھی نہ بھولو تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو تم سب کی والد آدم ہیں تم سب کی ماں ہوا ہیں تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو یہ رشتہ داریاں یہ کمبے یہ قبائل یہ برادریاں لتعارف و آپس میں باہمی تعارف کے لیے ہیں اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فقر کرو اور اگر باعث افتخار کوئی چیز ہے باعث امتیاز اگر کوئی چیز ہے اِنَّا كُرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْخَاكُمْ اِنَّا كُرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْخَاكُمْ اس جو شرف کا میار اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے غور کیا جائے تو حج بیت اللہ اِنَّا ك حضرات فریض حج ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے فریض حج بھی یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے راستے میں اللہ کی بندگی کے راستے میں مشقتیں جھیلنی چاہیے مشقتیں برداشت کرنی چاہیے ہم پیدا کیے گئے عبادت کے لیے عبادت کے راستے میں جو بھی تکلیفیں آئیں جو بھی مشقتیں آئیں برداشت کرنا چاہیے آرام پسندوں کو آخرت نہیں ملا کرتی آرام پسندوں کو جنت نہیں ملا کرتی دنیا و آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت اور بندگی کے راستے میں جو مشقتیں ہیں مشقتیں جھیلا کرو یہ درس کہاں سے ملتا ہے اب غور کریں حج بیت اللہ کوئی آسان عبادت نہیں ہے حج بیت اللہ کوئی آسان عبادت نہیں تھکا دینے والی عبادت ہے اللہ اکبر بیت اللہ کا تواف کرنا ساتھ چکر لگانا 
اور خصوصا بھیڑ کے ان ایام میں بیت اللہ کے ساتھ چکر صفا مروہ کی سائی پھر مکہ سے منا جانا منا سے مزدلفہ پہنچنا مزدلفہ منا سے عرفہ پہنچنا عرفہ سے مزدلفہ واپس آنا اور مزدلفہ کی رات کیسے گزرتی ہے اللہ اللہ ہاں مزدلفہ مزدلفہ کی رات ایسے گزرتی ہے بادشاہ کی رات بھی امیروں کی رات بھی سرمایہ داروں کی رات بھی آسمان کی چھت ہے اور زمین کا بھی چھونا کوئی تکیہ نہیں کوئی بستر نہیں مزدلفہ کے کھلے میدان میں سب سوئے پڑے ہیں بڑی مشقتوں والی عبادت ہے حج میں انسان بہت تھکتا ہے یہی وجہ ہے پیارے نبی نے خواتین کے سلسلے میں کیا کہا جب خواتین نے جہاد کی اجازت چاہی تو پیارے نبی نے کہا جہاد و کن الحج حج کی تکلیف برداشت کر لو یہی تمہارا جہاد ہے تم اگر حج کی تکلیف برداشت کر لو گی یہی تمہارا جہاد ہے لیکن دیکھو کہ حج کرتے ہوئے انسان کتنی شوق سے یہ مشقتیں جھیلتا ہے کتنی شوق سے یہ مشقتیں برداشت کرتا ہے پتا چلا کہ عبادت کے راستے میں بندگی کے راستے میں جتنی مشقتیں آئیں گی اللہ کے لیے برداشت کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے برداشت کی جانے والی مشقتوں میں عجیب لذت ہے عجیب لذت ہے حضرات اسی طرح سے حج بیت اللہ جہاں بہت سارے سبق دیتا ہے بہت سارے سبق دیتا ہے وہی ایک سبق حج بیت اللہ یہ بھی پڑھاتا ہے کہ ہم جہاں بھی جیئے امن کے ساتھ جیئے ہم جہاں بھی رہے امن کے ساتھ رہے ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلے نہ کسی کی جان پہ ڈا کر ڈالے نہ کسی کی مال پہ ڈا کر ڈالے نہ کسی کی عزت و عبروں پہ حملہ کرے ایک دوسرے کے لحاظ کر کے جیئے امن کے ساتھ جیئے دیکھو اللہ اکبر تیس سے چالیس لاکھ کی تعداد حاجیوں تیس سے چالیس لاکھ کی تعداد میں حاجی حضرات جمع ہوتے ہیں وہ بھی مکہ سے عرفہ کے درمیان جو دس پندرہ کلومیٹر کا علاقہ ہے اس دس پندرہ کلومیٹر کے علاقے میں چالیس لاکھ حاجی سالانہ جمع ہوتے ہیں اور واللہ آپ دنیا میں ایسا پور امن اجتماع نہیں دکھا سکتے ہیں ایسا پور امن اجتماع انسانوں کا نہیں دکھا سکتے کہ دس کلومیٹر کے یہاتے میں چالیس لاکھ انسان جمع ہو اور کوئی کسی کی آبرو نہیں لوٹتا کوئی کسی کا مال نہیں لوٹتا کوئی کسی پہ غلط نظر نہیں ڈالتا کوئی کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے ہر ایک دوسرے کو برداشت کر کے چل رہا ہے اس لیے کہ انہیں تعلیم ہے فَلَا فَمَا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ حج کرنے والے حاجیوں کو چاہیے کہ مناسک حج ادا کرتے ہوئے جھگڑا نہ کرو جھگڑا نہ کرو جنسی پیر عربی کے کام نہ کرو فسق و فجور اور گناہ کے کام نہ کرو حاجیوں کو یہ تعلیم دی گئی کس قدر امن کے ساتھ یہ امن کے ساتھ یہ فریضہ ادا ہوتا ہے تو حضرات یہ امن کے ساتھ جینے کی تعلیم بھی فریضہ حج بیت اللہ دیتا ہے ویسے بھی جس گھر کا ہم قصد کرتے ہیں ومن دخلہو کہنا آمینا بیت اللہ جس کا حجاج اکرام قصد کرتے ہیں اس گھر کے سلسلے میں کہا گیا یہ مرکز امن ہے یہ قبل امن ہے یہاں جو بھی داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے یہاں انسانوں کے لیے امن ہے یہاں جانوروں کے لیے امن ہے یہاں پرندوں کے لیے امن ہے یہاں نباتات کے لیے امن ہے یہاں شکار کرنا منع ہے یہاں خدروں پودوں کا نکالنا منع ہے یہ امن کی جگہ ہے یہ مرکز امن ہے یہ جائیں امن ہے تو حج بیت اللہ اس طرح ہمیں امن کی عظمت اور امن کی اہمیت کو بھی یاد دلاتا ہے حضرات حج بیت اللہ جہاں بہت سارے اسباق اور دروس کی یاد دیانی ہم سب کو کرتا ہے وہیں ایک بہت بڑا سبق وہیں ایک بہت بڑا سبق ایک مسلمان کی جان ایک مسلمان کی مال اور ایک مسلمان کی عبرو کی حرمت کا سبق بھی ہے یہ فریضہ ہمیں یاد دلاتا ہے آپ دیکھیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ کو دے کر آپ خانہ کعبہ سے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا مآزمت و مآزم حرمت آپ نے فرمایا کہ مآزمت و مآزم حرمت وللمؤمن آزم حرمت عند اللہ من آپ نے فرمایا اے خانہ کعبہ تیری عظمت کے کیا کہنے تیری حرمت کے کیا کہنے وللمؤمن آزم عند اللہ حرمت منت اے خانہ کعبہ ایک مومن کی حرمت اللہ کے پاس تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے بے حقیقی روایت حضرت انس راوی ہیں کہ خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کے آپ نے کہا 
ऐसा का बात थे तू बड़ा मोहतरम घर है बड़ा मुआजम घर है लेकिन एक मोमिन की हरमत अल्लाह के पास तेरी हरमत से ज्यादा है पता चला कोई ना हक किसी की इज्जत आगू को लूट रहा है कोई ना हक किसी का माल हड़प कर रहा है कोई ना हक किसी की जान पे हमला कर रहा है वो सोचने वो उस हरमत को पामाल कर रहा है जो हरमत के खाने काबा की अजमत से बढ़कर है इसी तरह से हजरात खाने काबा ईमानी अकूवत का एक गैर मामूली दर्ज हम सबको पढ़ाता है ईमानी अकूवत ईमानी भाईचारा और ईमानी रिश्ते की अजमत की याद दिहानी भी कराता है गौर करो कि जब हजाज के राम जो मुख्तलिफ जिनसियात से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ रंगों नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ अवतान से ताल्लुक रखने वाले फरीज हज की अदायगी के लिए जमा होते हैं किस एहसास अकूवत के साथ वहां जीते हैं अफ्रीका का काला हफी अफ्रीका का काला हफी और अमेरिका का गोरा मुसलमान ये दोनों मिलते हैं अल्लाह अकबर कोई अजनबीयत नहीं कोई इम्तियाज नहीं अमेरिका का गोरा मुसलमान अफ्रीका के काले खलोटे हफी मुसलमान का सामना करता है तो पहले मुस्कुराता है फिर कहता है असलम वरहमतुल्ला ईमानी अखूत का एक गैर मामूली मुजाहरा है यह ऐसा मजबूत तरीन रिश्ता है जिसमें वो इस्तेकाम पाया जाता है वो मजबूती पाई जाती है जो काम और जो मजबूती की दुनिया के किसी और रिश्ते में देखने को नहीं मिलती हजरात फरीज हज हम सबको खुशाजे के राम को आखिरत की याद दिलाता है मौत की याद दिलाता है अर्ज महशर की याद दिलाता है जरा सोचो हाजी जरा सोचे हाजी के लिबास को देखो हाजी के एहराम को देखो किस तरह से वो अपने सारे लिबास को छोड़कर दो सफेद चादरों में लिपटा हुआ है दो सफेद चादरों में एहराम का ये लिबास याद दिलाता है कि है वो इंसान जो आज दो सफेद चादरों में लिपटा हुआ है वो दिन भी आने वाला है जब तू तीन सफेद चादरों में लिपटा हुआ रहे जब तू तीन सफेद चादरों में लिपटा हुआ रहेगा और हजाज कराम की ये ये ठाटे मारता हुआ समंदर अरफा के मैदान में जिधर देखो उधर इंसान ही इंसान मीना के मैदान में जिधर देखो बशर ही बशर मुस्तलिफा के मैदान में जिधर नजर पड़े बशर ही बशर ये इंसानों का ठाटे मारता हुआ समंदर अर्ज महशर की याद दिलाता है गोया महशर के मैदान में भी गोया ऐसा ही मंजर होगा और हशर का मैदान भी गोया ऐसा ही मंजर हमारे सामने पेश करेगा हजरात फरीद हजबल्ला हम सबको हयात इब्राहिमी के बहुत सारे गोशों की याद दहानी भी कराता है हजरत इब्राहिम खलीलाम की जिंदगी से हज बैतुल्ला का बड़ा गहरा रब्त है बड़ा गहरा ताल्लुक है हर साल जब मौसम हज आता है हयात इब्राहिमी को भी हमें याद करना चाहिए इब्राहिम खलीलाम की उस मुसाली जिंदगी को भी हमें भूलना नहीं चाहिए फरीज है हज हर साल हजरत खलीलुल्ला की जिंदगी को याद दिलाता है गौर करो जिस घर का हम तबाफ करते हैं ये वो घर है जिसके मेमार इब्राहिम खलीलाम है जमजम जब हम पीते हैं तो ये जमजम का कुआं ये जमजम का पानी हजरत इस्माहील इस्माहीम की प्यास को याद दिलाता है हम जब सफा मरवा की सही करते हैं तो सफा मरवा की ये सही हमें हजरत हाजिरा की उस जस्तु को याद दिलाती है जब अपने नन्हे लाडिले इस्माहील की प्यास से धड़प कर ये माँ पानी की तलाश में कभी सफा पे चढ़ती कभी मरवा पे चढ़ती और दसवीं तारीख को जब हम कुर्बानी करते हैं तो यह उस तारीख के उस अजीम वाती है कि याद दिहानी ये कुर्बानी कराती है जब इब्राहिम सलाम ने अपने अकलूथे बेटे के गले पर बहुत में इलाई छुरी चलाई थी और छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए थे और अपने जबाने तौलो अमल से यह सबक दिया था यह सबूत दिया था कि फिर वर्दिगारा बड़ी अरमानों की बात औलाद मिली है बड़ी मोहब्बतों से मिली है बड़ी इंतजार की बात मिली है बड़ी मोहब्बत इस औलाद की मेरे दिल में है लेकिन फिर वर्दिगारा जब इस औलाद की मोहब्बत भी तेरी मोहब्बत से टकरा है तो मैं तेरी मोहब्बत की खातिर अपनी औलाद की मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं तेरी रजा की खातिर अपनी इस लख्त जिगर के गले पे छुरी चलाने के लिए तैयार हूं कुर्बानी हजरत इब्राहिम खलीलाम की इस अजीम ईसार की याद दहानी कराती है इस तरह से हर साल का मौसम हज हयात इब्राहिमी की याद दहानी करता है यह सब बड़े अजीम सबक है बड़े अजीम दर्श है हर जैसे हमने कहा यह दर्श सिर्फ हाजियों के लिए नहीं सिर्फ उज्जाने के राम के लिए नहीं दुनिया
دنیا بھر کے مسلمان وہ جہاں بھی رہے جس رنگ و نسل سے بھی ان کا تعلق ہو ہر سال جب حج بیت اللہ کا موسم آتا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان اسباب کو یاد کرنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے جیسے ہم نے کہا بیت اللہ تک پہنچنے کی سعادت حاصل ہو نہ ہو استطاعت ہو نہ ہو لیکن ان اسباب کی شکل میں ان اسباب کی صورت میں حج کا پیغام سے دنیا بھر کے مسلمان مستفید ہوتے ہیں اور مستفید ہو سکتے ہیں حضرات آج کے خطبے میں میں آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ہم سب الحمدللہ ابھی دو ایک دو دن کا فاصلہ ہے عشر ذلحج میں داخل ہونے والے ہیں ماہ ذلقید ختم ہونے والا ہے اور ذلحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ ذلحج کے یہ کئی عشرہ ذلحج کے یہ پہلے دس دن بڑی فضیلت والے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اس حشرے کی قسم کھائی والفجر والیالن عشر اللہ نے قسم کھا کے کہا قسم فجر کی اور قسم دس راتوں کی بے اتفاق مفسرین والیالن عشر سے مراد عشر زلحج ہے کیا مبارک عشرہ ہوگا جس کی قسم رب العالمین کھائے کیا تھا کیا کیا محترم عشرہ ہوگا جس کی قسم رب العالمین کھائے اس عشرے کا استقبال کریں جذبہ عمل کے ساتھ جذبہ عبادت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل عمل صالح اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب ہے اتنا سال کے اور ایام میں کبھی اتنا محبوب نہیں مطلب یہ ہے کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ جستجو کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے کسرت سے روزے رکھنے چاہیے اہل علم نے کہا کوئی اس عشرے کے نو روزے بھی رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے عرفہ کا روزہ تو اب رکھیں گے ہی دسویں تاریخ عید کا دین روزہ رکھنا منع ہے باقی نو روزے بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے محدثین نے کتب حادیث میں ابواب باندھے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کرے اور خاص طور پر جس عمل کی نصیحت اس عشرے میں کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے کسر سے اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماہ جیسے ہی زلحیش کا مہینہ شروع ہوتا وہ بازاروں میں چلے جاتے تھے اور باواز بلند چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور ان کی آواز کو سن کر مارکیٹ میں رہنے والے جو تاجر جو خریدار ہوتے تھے وہ سب اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے آنے والے اس عشرے کا احترام کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں ہماری دعا ہے رب العالمین کہنے والے کو سننے والے کو سننے والوں کو ایام حج سے فریض حج سے جو دروس اور جو سبق حاصل کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذر حج کا پہلا عشرہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اس شرعی مناسبت کو اس کے تقدس اور اس کے احترام کے تقاضوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویادم بما فیہ من الایات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر الروف رحیم رب الحلیم